ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி ஜனவரியிலேருந்து ஜூன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா பேங்கிங் அண்ட் இண்டெக்ஸ் ரிலேட்டடான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நியூஸ் பார்க்கலாம் அண்ட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் ஓகே ஸோ இது ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கிராக் வித் ஜாக் ஆப்பில் எஸ்எஸ்சி எலைட் வீடியோ கோர்ஸும் அபித் சாரோட இங்கிலீஷ் கிராஸ் கோர்ஸும் கம்மியான ப்ரைஸில் இருக்குது வேணுங்கிறவங்க வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வேர்ல்டு காம்படிட்டிவ்னஸ் இண்டெக்ஸ் சரியா வேர்ல்டு காம்படிட்டிவ்னஸ் இண்டெக்ஸ் இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஐஎம்டின்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்டியூட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் சரியா இன்ஸ்டியூட் ஃபார் மேனேஜ்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவங்க தான் வந்து இந்த வேர்ல்டு காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க சரியா இதில் யார் ஃபஸ்ட்டு எந்த கண்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தா டென்மார்க் சரியா டென்மார்க்குங்கிற கண்ட்ரி ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்குது அண்ட் ரெண்டாவது அயர்லாண்ட் மூணாவது சுவிட்சர்லாந்து சரியா டென்மார்க் அயர்லாண்ட் சுவிட்சர்லாந்து சரியா இந்தியாவோட ரேங்க் தான் நமக்கு முக்கியம் சரியா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்தியா வந்து எத்தனாவது ரேங்க்னு தான் கேட்பாங்க சரியா ஸோ அப்போ இந்தியாவோட ரேங்க் பார்த்துக்கோங்க ஃபார்ட்டி சரியா இந்தியா வந்து ஃபார்ட்டித் ரேங்க்ல இருக்குது போன வருஷம் முப்பத்தி ஏழாவது ரேங்க்ல இருந்துச்சு சரியா ஸோ இந்த வருஷம் எந்த ரேங்க்ல இருக்குன்னு மட்டும் பார்த்துக்கோங்க நாற்பதாவது ரேங்க் ஓகேவா அண்ட் இந்த வேர்ல்டு காம்படிட்டிவ்னஸ் இண்டெக்ஸ் வந்து எப்படி கணக்கிடுவாங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு ஃபேக்டர்ஸ் வச்சு சரியா அந்த கண்ட்ரியோட எக்கனாமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கவர்மெண்டோட எஃபி எஃபிஷியன்சி பிஸ்னஸ் எஃபிஷியன்சி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சரியா இந்த நாளும் தான் ஒரு கண்ட்ரிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுறது இந்த நாள் தான் சரியா இது இது வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் இந்த இதில் தான் வந்து காம்படிஷன் நடக்கும் சரியா ஏறது எக்கனாமிக் க்ரோ பண்ணுறது அப்புறம் வந்து கவர்மெண்ட்டு திற திறன்பட செயல்படுறது பிஸ்னஸ் வேலை வேறு வேறு நாட்டில் போயிட்டு பிஸ்னஸ் பண்ணுறது அது அதுக்கப்புறம் அதுவாக இருக்கட்டும் அண்ட் அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கண்ட்ரியோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை டெவலப் பண்ணுறது இது எல்லாம் தான் வந்து ஒரு ஒரு கண்ட்ரிக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரியா ஸோ அப்போ இந்த இந்த நாலு ஃபேக்டர்ஸை வச்சு தான் இந்த காம்படிட்டிவ் இண்டெக்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ அதில் வந்து டாப் கண்ட்ரிஸ் பார்த்துக்கோங்க டென்மார்க் அயர்லாண்ட் சுவிட்சர்லாந்து சரியா இந்தியா வந்து நாற்பதாவது பிளேஸில் தான் இருக்குது ஓகே அப்போ இது வந்து ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய போட்டி அது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எக்கனாமிக் ரிலேட்டட் எல்லாமே ஓகேவா இதில் வரும் அண்ட் அடுத்து நேஷனல் மேனுஃபேக்சரிங் இன்னோவேஷன் சர்வே சரியா நேஷனல் மேனுஃபேக்சரிங் இன்னோவேஷன் சர்வேயோட ஃபஸ்ட்டு டாப் இனோவேட்டிவ் ஸ்டேட்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னா கர்நாடகா தாதர் அண்ட் நகர் ஹைவேலி இது வந்து ஒரு யூனியன் டெரிட்டரி அண்ட் தெலங்கானா சரியா ஃபஸ்ட்டு பிளேஸில் கர்நாடகா தான் இருக்குது சரியா பெங்களூர் பெங்களூர் பெங்களூரில் எல்லாமே எல்லா பிஸ்னஸாக இருக்கட்டும் ஏதாவது மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் எல்லாமே புதுசு புதுசாக இனோவேட்டிவாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் அதனால தான் பெங்களூர் வந்து டாப்பில் இருக்குது சரியா கர்நாடகாவுக்கு வந்து பெங்களூர் தான் மெயின் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து ஹையஸ்ட் ஷேர் ஆஃப் இனோவேட்டிவ் ஃபிம்ஸ் சரியா இனோவேட்டிவ் ஃபிம்ஸ் வந்து அதிகமாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னா தெலங்கானா கர்நாடகா டி தமிழ்நாடு சரியா தெலங்கானா தான் டாப்பு சரியா அங்கே தான் வந்து இனோவேட்டிவ் ஃபிம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது கர்நாடகா டி எனும் அதோட சேர்ந்தது சரி லோயஸ்ட்டில் எந்த ஸ்டேட் இருக்கு அப்படின்னா ஒடிசாவும் பீகாரும் சரியா ஸோ ஒடிசாவும் பீகாரும் தான் லோயஸ்ட் இனோவேட்டிவ் பர்ஃபார்மன்ஸில் இருக்கு ஓகேவா ஸோ இது வந்து நேஷனல் மேனுஃபேக்சரிங் இனோவேஷன் சர்வே சரியா மேனுஃபேக்சரிங் இனோவேஷன் சர்வே ஓகே அண்ட் அடுத்து போகலாம் அண்ட் அடுத்து பாருங்க டேட்டா கவர்னன்ஸ் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் சரியா டேட்டா கவர்னன்ஸ் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் அது வந்து யார் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நித்தி ஆயோக்கும் டெவலப்மெண்ட் மானிட்டரிங் அண்ட் எவல்யூஷன் ஆஃபீஸும் சரியா இந்தியாவோட டெவலப்மெண்ட் டெவலப்மெண்ட்டை மாடி மானிட்டர் பண்ணக்கூடிய ஆஃபீஸும் நித்தி ஆயோக்கும் சேர்ந்து தான் வந்து இந்த டேட்டா கவர்னன்ஸ் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க சரியா இது இது வந்து எதை மெஷர் பண்ணும் அப்படின்னா மெச்சூரிட்டி லெவல் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டேட்டா சிஸ்டம்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் மினிஸ்ட்ரிஸ் சரியா இந்தியாவோட சென்ட்ரல் மினிஸ்ட்ரிஸ் இருக்குல்ல இப்போ வந்து ஃபினான்ஸ் மினிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரியாக இருக்கட்டும் இந்த மினிஸ்ட்ரிஸில் எதோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் திறன் வந்து நல்ல லெவலில் இருக்குது சரியா ஸோ அதோட குவாலிட்டியை கணக்கிடுறதுக்கான இண்டெக்ஸ் தான் இந்த டேட்டா கவர்னன்ஸ் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் சரியா இந்த மினிஸ்ட்ரிஸ் கே மினிஸ்ட்ரிஸ்க்கு இடையில் எது பெஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு டாப் வந்து எதுவுமே கிடையாது சர
ரெண்டாவது அயர்லாண்ட் மூணாவது டென்மார்க் சரியா இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து நூத்தி அறுபத்தி ஓராவது இடத்துல தான் இருக்கு சரியா நூத்தி எண்பதாவது கண்ட்ரியில நூத்தி அறுபத்தோராவது இடம் பட் ஆனா அப்ப தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியா வந்து இன்னும் கீழே தான் இருக்கு சரியா ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் யாருக்கும் இன்னும் இந்தியா அதிகமா கொடுக்கல ஓகேவா அதே மாதிரி பாகிஸ்தானோட ரேங்க்கும் பாருங்க ஒன் ஃபிஃப்டி நமக்கு முன்னாடி இருக்கு பாகிஸ்தான் ஸோ அப்போ பாகிஸ்தான் நம்மளோட முன்னாடி இருக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்து பங்களாதேஷ் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி த்ரீ ஓகேவா இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வித்தவுட் பார்டர்ஸ் ஓகேவா அண்ட் இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வித்தவுட் பார்டர்ஸ் சரியா ஸோ அந்த ரிலீஸ் பண்ணுறவங்க எப்படின்னா இந்த நாடு இந்த நாடுன்னு சொல்லிட்டு அந்த நாட்டோட நாட்டுக்கு வேற்றுமை பார்க்க மாட்டாங்க சரியா பார்டரை வச்சு வேற்றுமை பார்க்க மாட்டாங்க ஓகேவா ரிப்போர்ட்டர்ஸ் வித்தவுட் பார்டர்ஸ் சரியா அவங்களுக்கு எல்லையே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே அண்ட் அடுத்து தெரிஞ்சுக்கோங்க லாஸ்ட் யார் இருக்காங்க அப்படின்னா நார்த் கொரியா சரியா நார்த் கொரியா பற்றி எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ நார்த் கொரியா தான் லாஸ்டில் இருக்குது சரியா ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நார்வே இந்தியாவோட பொசிஷன் ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் லாஸ்ட் பொசிஷன் நார்த் கொரியா ஓகே அண்ட் அடுத்து போகலாம் அடுத்து லாஜிஸ்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் சரியா லாஜிஸ்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் சரியா இது வந்து யார் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு பேங்க் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் இதுல டாப் கண்ட்ரி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சிங்கப்பூர் பின்லாண்ட் சரியா சிங்கப்பூரும் பின்லாண்டும் டாப் கண்ட்ரி இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து தேர்ட்டி எயிட் சரியா நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது கண்ட்ரி நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கண்ட்ரியில இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து தேர்ட்டி எயிட் ஓகே இது வந்து இந்த இண்டெக்ஸோட முக்கியமான ஆறு பில்லர் என்ன அப்படின்னா கஸ்டம்ஸ் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கஸ்டம்ஸ்னா என்ன ஏற்றுமதி இறக்குமதி ஓகேவா நம்ம ஃப்ளைட்டாக இருக்கட்டும் கப்பலாக இருக்கட்டும் சரியா ஏற்றுமதி இறக்குமதி அண்ட் அடுத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் குவாலிட்டி சரியா அந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி பண்ணுறதுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் குவாலிட்டியாக இருக்கிறது ஈஸ் ஆஃப் அரேஞ்சிங் ஷிப்மெண்ட்ஸ் சரியா ஷிப்மெண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக அரேஞ்ச் பண்ணுறது அண்ட் அடுத்து லாஜிஸ்டிக் சர்வீசஸ் குவாலிட்டி சர்வீசஸ் குவாலிட்டி இருக்கிறது அண்ட் கன்சைன்மெண்ட் ட்ராக்கிங் அண்ட் ட்ரேசிங் சரியா இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம இப்போ ஒரு ஏதாவது ஒரு ஐட்டம் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம்னா அது எந்த இடத்துல எந்த பிளேஸ்க்கு ரீச் ஆயிருக்கு இன்னும் நமக்கு எவ்வளோ நாள் நம்ம கைக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் ட்ராக் பண்ணலாம்ல இப்போ ஸோ அது அண்ட் அடுத்து டைம்லினஸ் சரியா டைம்லினஸ் ஆஃப் ஷிப்மெண்ட்ஸ் டைம்லினஸ்னா என்ன கரெக்ட் டயத்துக்கு வந்து நம்மளை ரீச் ஆகுறது ஓகே இது எல்லா இந்த ஆறு பில்லர்ஸையும் வச்சு தான் இந்த லாஜிஸ்டிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இண்டெக்ஸ் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அண்ட் அடுத்து இன்டர்நேஷ்னல் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இண்டெக்ஸ் சரியா இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூஎஸ் சேம்பர்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் சரியா யூஎஸ் சேம்பர்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ் தான் இது ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இதில் டாப் கண்ட்ரி வந்து யூஎஸ்ஏ ரெண்டாவது யூகே மூணாவது ஃப்ரான்ஸ் இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா இன்டர்நேஷ்னல் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இண்டெக்ஸ் சரியா இது யூஎஸ் சேம்பர்ஸ் ஆஃப் காமர்ஸ்னா அது ட்ரேட் ரிலேட்டட் கம்பெனி தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்தியாவோட ரேங்க் மட்டும் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நாற்பத்தி ரெண்டாவது ரேங்க் ஓகே அடுத்து ஸ்டேட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இண்டெக்ஸ் ஓகேவா ஸ்டேட் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி இண்டெக்ஸ் போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டுக்கான டைம் பீரியடில் எந்த ஸ்டேட் வந்து எனர்ஜி அதாவது கரண்ட்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக யூஸ் பண்ணாங்க சரியா திறன்பட அதை பயன்படுத்துனாங்க அப்படின்னு ஒரு இண்டெக்ஸ் சரியா இதை யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து மினி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் அண்ட் நியூ அண்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜி சரியா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் அண்ட் நியூ அண்ட் ரினியூவபிள் எனர்ஜி இதோட மினிஸ்டர் யாருன்னு பாருங்க சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் ஆர் கே சிங் ஓகேவா இவர் தான் இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காரு இந்த இன் இந்த இண்டெக்ஸ் யார் டெவலப் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பீரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி சரியா பீரோ ஆஃப் எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி தான் இந்த இதை வந்து கணக்கிட்டு டெவலப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க ஓகேவா இது எதை வச்சு அசஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரியோட எனர்ஜி ஓகேவா எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இருக்குல்ல மெயினா அதை வந்து எப்படி எஃபிஷியண்டா அவங்க யூஸ் பண்றாங்க ஓகேவா அடுத்து இதுல வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி வரும் அதுக்கப்புறம் பயோஃபியூவல் ஹைட்ரஜன் எல்லாமே சேர்ந்துதான் வரும் சரியா எனர்ஜி எனர்ஜி அப்படின்னாலே எதை எது மூலமா நமக்கு ஆற்றல் கிடைக்குதோ அது எல்லாமே வந்து இதுல சேரும் ஓகே அடுத்து ஃப்ரண்ட் ரன்னர் கேட்டகரியில் வந்து ஸோ அதில் ஃப்ரண்ட் ரன்னர் கேட்டகரியில் யார் இருக்காங்க எந்த ஸ்டேட்லாம் இருக்காங்கன்னா ஆந்திர பிரதேஷ
அண்ட் அடுத்து அக்கார்டிங் டு சிப்ரி ரிப்போர்ட் சரியா சிப்ரி அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஸ்டாக் ஹோம் இன்டர்நேஷ்னல் பீஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் சரியா பீஸ் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸ்டாக் ஹோம்ங்கிற இடத்துல தான் இருக்குது இது இது வந்து என்ன என்ன ரிப்போர்ட் வெளியிடுவாங்க அப்படின்னா வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் ஆர்ம்ஸ் இம்போர்ட்டர் சரியா ஆர்ம்ஸ் இம்போர்ட்டர்னா இந்த மில்ட்ரிக்கு தேவையான ஃபைட்டர் ஜெட்டாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து ஆர்ம்ஸு அப்புறம் அந்த துப்பாக்கி அப்புறம் வெடிகுண்டுகள் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆர்ம் ஆம்டு ஆர்மி ரிலேட்டடான எல்லா எக்யூப்மெண்ட்ஸும் யார் அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க சரியா இறக்குமதி வேறு நாட்டிலருந்து அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்தியா தான் சரியா இந்தியா தான் அதிகமாக இந்த மிலிட்ரி எக்ஸ்பென்ஸு பண்ணுறது ஓகேவா மிலிட்ரி எக்ஸ்பென்ஸ் இந்த மிலிட்ரிக்காக இந்த மாதிரி ஆர்ம்ஸ் இதெல்லாம் வாங்குறது வந்து இந்தியா தான் அதிகம் வாங்கிட்டு இருக்குது அது ஆனால் போன வருஷத்தை விட முன்னாடியை விட இது வந்து ஒரு பதினோரு பர்சன்ட் இப்போ குறைஞ்சிருக்கு சரியா ஏன்னா இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார்னால கூட குறைஞ்சிருக்கலாம் ஓகே இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் சப்ளையர் ஆல்ரெடி எல் எல்லாருக்குமே தெரியும் ரஷ்யா தான் இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் சப்ளையர் சரியா நம்ம வந்து ரஷ்யாட்ட இருந்து தான் அதிகமாக இந்த ஆர்ம்ஸ் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் வந்து அதிகமாக இம்போர்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அண்ட் ரெண்டாவது இடத்துல சவுதி அரேபியா இருக்குது சரியா ஃபஸ்ட்டு இந்தியா வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறோம் அடுத்து சவுதி அரேபியா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது சரி அதிகமாக யார் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறா அப்படின்னா அதிகமாக யார் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறா அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ சரியா வேர்ல்டிலே நாற்பது பர்சன்ட் ஆர்ம்ஸ் வந்து யூஎஸ்ஏட்ட இருந்து தான் வருது சரியா ஓகேவா அண்ட் அடுத்து ரெண்டாவது பிளேஸில் ரஷ்யா இருக்குது ஓகே தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியா வந்து இம்போர்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு யூஎஸ்ஏ வந்து எக்ஸ்போர்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் யார் இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் சப்ளையர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து ஸ்டான்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியோட ஏஐ இண்டெக்ஸ் ரிப்போர்ட் சரியா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மேலே யார் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க சரி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா இப்போ தான் இப்போ அதுதான் ஃபேமஸாக இருக்குது ஓகே அண்ட் அதில் யார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகம் பண்ணுறாங்க எந்த கண்ட்ரி அதிகமாக பண்ணுறாங்க அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ ரெண்டாவது சைனா இந்தியாவோட ரேங்க் பாருங்கள் ஃபிஃப்த் ரேங்கில் இருக்குது ஓகேவா இந்தியாவோட இந்தியாவோட ரேங்க்கு ஃபிஃப்த் ரேங்கில் இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் டோட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து யா எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பில்லியன் டாலர்ஸ் ரிலீஸ் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்க்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஓகே அண்ட் அடுத்து த வெல்த் ரிப்போர்ட் சரியா த வெல்த் ரிப்போர்ட் டூ தௌசண்ட் இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து நைட் ஃப்ரேங்க் இது ஒன்றும் இல்லை இப்போ இப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு ஊருக்கு போயிட்டு அந்த இடத்துல வந்து லக்ஸரியாக ஒரு வீடு வாங்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இருக்கிறதுலே ரொம்ப ஹையஸ்ட் காஸ்ட் வந்து எந்த கண்ட்ரியில் இருக்குது அப்படின்னா துபாய் தான் டாப்டு சரியா ப்ரைஸ் க்ரோத் வந்து அங்கே இங்கே நம்ம நம்ம நாட்டில் அதே மாதிரி வீடு ஒரு கோடி அப்படின்னா அதே துபாயில் வந்து அது வந்து பத்து கோடி ஐம்பது கோடி அந்த மாதிரி ப்ரைஸ் அதிகமாக இருக்கும் சரியா நம்மளே இப்போ ஒரு வில்லேஜில் ஒரு வாடகை வீட்டில் இருக்கிறதுக்கும் ஒரு டவுனில் இருக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் துபாயில் தான் வந்து இந்த லக்ஸரி ஹவுசிங்கோட ப்ரைஸ் வந்து பல மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு ஓகேவா துபாய் டாப்பில் இருக்குது அண்டு முப்பத்தி ஏழாவது இடத்துல நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்து மும்பை இருக்குது அறுபத்தி மூணாவது இடத்துல பெங்களூர் சரி அப்போ மும்பையில் நீங்கள் வந்து லக்ஸரியாக ஒரு வீடு வாங்கினோன்னா அதிகமாக செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ஓகேவா சரியா இதுக்கு பே இது இது என்னென்னா பிரைம் இன்டர்நேஷ்னல் ரெசிடென்ஷியல் இண்டெக்ஸ் இவங்களோட வெல்த் ரிப்போர்ட் ஓகேவா தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்து குளோபல் டெரரிசம் இண்டெக்ஸ் சரியா குளோபல் டெரரிசம் இண்டெக்ஸ் இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இன்ஸ்டியூட் ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பீஸ் சரியா பீஸ்னாலே வந்து எது என்னது இந்த மில் எந்த ஒரு சண்டையும் இல்லாமல் அமைதியாக அந்த நாடு இருக்கணுங்கிறது தடை ஸோ அப்போது இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இன்ஸ்டியூட் ஃபார் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் பீஸ் இந்த குளோபல் டெரரிசம் இண்டெக்ஸ் ஒன்றும் இல்லை இந்த டெரரிசம்னால அதிகம் அஃபெக்ட் ஆன கண்ட்ரி சரியா டெரரிசம்னால அதிகமாக தீவிரவாதத்தினால அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆன கண்ட்ரி இதெல்லாம் அப்படின்னா டாப் கண்ட்ரியில் ஆப்கானிஸ்தான் சரியா அவங்கள ஆட்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறதே ஒரு தீவிரவாத இயக்கம் தான் சரியா தாலிபான்கிறது இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து ரெண்டாவது வந்து பர்கினோ ஃபாசோ சரியா பர்கினா ஃபாசோ பர்கினா ஃபாசோங்கிற கண்ட்ரி தான் வந்து ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கு சரியா டெரரிசம்னால அஃபெக்ட் ஆனது அண்ட் மூணாவது அண்ட் அடுத்து பாகிஸ்தான் வந்து ஆறாவது இடத்துல இருக்கு சரியா பாகிஸ்தான் வந்து ஆறாவது இடத்துல இருக்கு இந்தியா பாருங்க பதிமூணாவது இடத்துல இருக்கு சரியா இந்தியாவும்
அண்ட் அடுத்து வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட் சரியா வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட் இது யார் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அன் யூஎன் சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சொல்யூஷன் நெட்ஒர்க் சரியா யுனைடட் நேஷனோட சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் சொல்யூஷன் நெட்ஒர்க் சரியா அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அது இந்தியா அதில் வந்து இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து நூற்றி இருபத்தி ஆறு சரியா நூற்றி இருபத்தாறாவது ரேங்க்கு போன வருஷம் நூற்றி முப்பத்தாறு இருந்துச்சு இந்த தடவை கொஞ்சம் கூடி இருக்கு சரியா இது ரொம்ப முக்கியம் எக்ஸாமில் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட்டில் இந்தியா எத்தனாவது ரேங்க் இருக்குது அப்படின்னு ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்தியா வந்து நூற்றி இந்தியா வந்து நூற்றி இருபத்தாறாவது ரேங்க்கில் இருக்கு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபின்லாண்டு சரியா ஃபின்லாண்டு தான் போன வருஷமே ஃபஸ்ட்டு இருந்துச்சு சரியா ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட்டில் அண்டு ரெண்டாவது டென்மார்க்கு மூணாவது ஐஸ்லாந்து இந்த டென்மார்க் ஐஸ்லாண்ட் ஃபின்லாண்ட் அயர்லாண்ட் இந்த மாதிரி கண்ட்ரி தான் எல்லாத்துலேயுமே டாப்பில் வருவாங்க ஓகேவா பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இதில் லாஸ்ட் அண்ட் இதில் வந்து லாஸ்ட் பாருங்கள் ஆப்கானிஸ்தான் சரியா ஆப்கானிஸ்தான் தான் வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட்டில் வந்து ரொம்ப லாஸ்ட்டாக இருக்குது சரியா இதில் வந்து ரேங்கிங் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜிடிபி பெர் கேபிட்டா அப்புறம் சோசியல் சப்போர்ட்டு பர்சனல் ஃப்ரீடம் கரப்ஷன் ஹெல்த்தி லைஃப் சரியா இது வந்து சந்தோஷத்தை மட்டும் இல்லை சரியா ஒரு அந்த கண்ட்ரியோட ஜிடிபி வச்சு அப்புறம் சோசியல் சப்போர்ட்டு சரியாக மக்களுக்கு எப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குள்ள ச மக்களுக்கு எப்படி சப்போர்ட் கிடைக்குது அண்ட் அடுத்து பர்சனல் ஃப்ரீடம் ஸோ தனிப்பட்ட சுதந்திரம் அப்புறம் கரப்ஷன் சரியா ஊழல் எதுவும் இல்லாமல் ஹெல்த்தி லைஃப் சரியா ஹெல்த்தியாக இருந்தாலே ஹாப்பியாக இருக்கலாம்ல அதனால் முக்கியமாக ஹெல்த்தியும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா அதனால தான் ஹெல்த்தியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட் ஓகேவா ஹாப்பினஸ்னோடனே சந்தோஷம் சந்தோஷமாக இருக்கிறது மட்டும் தெரிஞ்சுக்காதீங்க ஓகேவா இந்த நாடு தான் சந்தோஷமா இருக்கு அதிகமா அப்படிங்கறதுலாம் இல்ல இந்த ஆறு இந்த ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கேன்ல இதை வச்சுதான் இதை பேஸ் பண்ணிதான் இந்த வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட் வருது ஓகேவா அண்ட் அடுத்து போலாம் ஹென்லே பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் சரியா பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னா எந்த உலகத்திலேயே எந்த பாஸ்போர்ட்டுக்கு வந்து மதிப்பு அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜப்பான் சரியா ஃபர்ஸ்ட் ஜப்பானோட பாஸ்போர்ட் நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க தான் வந்து உலகத்திலேயே பவர்ஃபுல் பாஸ்போர்ட் நீங்க தான் வச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து ரெண்டாவது பிளேஸ்ல வந்து சிங்கப்பூரும் சவுத் கொரியாவும் இருக்குது மூணாவது பிளேஸ்ல வந்து ஜெர்மனி அண்ட் ஸ்பெயின் இருக்காங்க ஓகேவா ஜெர்மனி அண்ட் ஸ்பெயின் மூணாவது இடத்துல இதுலேயுமே லாஸ்ட் பாருங்க ஆப்கானிஸ்தான் தான் இருக்காங்க சரியா இதுலேயுமே லாஸ்ட் ஆப்கானிஸ்தான் தான் ஓகேவா இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து எண்பத்தி அஞ்சு சரியா இந்தியாவோட ரேங்க் எண்பத்தி அஞ்சு இது எது பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து அந்த பாஸ்போர்ட்டை வச்சு நம்ம வீசா எதுவும் இல்லாம எம்பத்தொன்பது கண்ட்ரி வரைக்கும் நம்ம இந்தியாவால போக முடியும் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நேபால் ஓகே நேபாளுக்கு நம்மளால வீசா இல்லாம போகலாம் ஓகே அண்ட் அதே மாதிரி ஜப்பானோட பாஸ்போர்ட் வச்சு எத்தனை கண்ட்ரிக்கு போகலான்னு பாருங்க ஒன் நைன்டி த்ரீ கண்ட்ரிக்கு போகலாம் சரியா நம்ம வீசா எதுவுமே இல்லாமல் நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணு கண்ட்ரிக்கு போகலாம் ஓகேவா சிங்கப்பூருக்கு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ ஜஸ்ட் ஒன்று தான் வித்தியாசம் தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்து ஃபிஃப்டி நைன் கண்ட்ரீஸ்க்கு போகலாம் லாஸ்ட் இயர் வந்து சிக்ஸ்டி கண்ட்ரீஸ்க்கு இருந்தது இப்போ வந்து ஃபிஃப்டி நைன் ஒன்று குறைஞ்சிருக்கு அடுத்து இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் டேட்டா ப்ரொவைடட் பை இது இதோட டேட்டா யார் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் சரியா இன்டர்நேஷ்னல் ஏர் டிரான்ஸ்போர்ட் அசோசியேஷன் அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா மான்ட்ரியல் கனடா மான்ட்ரியல் கனடாவில் இருக்கு ஓகேவா அவங்க தான் இந்த டேட்டாவை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா எந்த கண்ட்ரி வந்து பவர்ஃபுல் பாஸ்போர்ட் வச்சுருக்குது அப்படிங்கிறது ஓகேவா அண்ட் அடுத்து குளோபல் ஃபயர் பவர் இண்டெக்ஸ் சரியா குளோபல் ஃபயர் பவர் இண்டெக்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை மில்ட்ரி பவர் சரியா எந்த கண்ட்ரி மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் மில்ட்ரி வச்சுருக்காங்க உலகத்திலே அப்படின்னா யூஎஸ்ஏ தான் சரியா யூஎஸ்ஏ தான் நம்பர் ஒன்ல இருக்கு ரெண்டாவது வந்து ரஷ்யா மூணாவது சைனா நாலாவது இந்தியா சரியா ரெண்டாவது இடத்துல இருக்கக்கூடிய ரஷ்யாவே உக்ரைன் ஒரு சின்ன கண்ட்ரி தான் அந்த கண்ட்ரி வந்து தாக்கு பிடிக்குதுல அதுக்கு காரணம் யூஎஸ்ஏ யூஎஸ்ஏ தான் நம்பர் ஒன்று நம்பர் ஒன் இருக்கிற யூஎஸ்ஏ வந்து உக்ரைனுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால தான் ரஷ்யாவை இன்னமும் ஒன்றரை வருஷம் ஆகியுமே இப்போ வரைக்கும் தாக்கு பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது யூஎஸ்ஏ சப்போர்ட்னால தான் ஓகேவா அது தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் இந்தியாவோட ரேங்க் வந்து நாலாவது இடத்துல இருக்கு சரியா நம்மளும் மில்ட்ரி பவர் நம்மளோட மில்ட்ரி பவரும் வேர்ல்டுலேயே நாலாவது இடத்துல இருக்கு ஓகேவா அண்ட் பாகிஸ்தானோட மிலிட்ரி பவர் பாருங்க செவன்த் ரேங்க்ல இருக்கு
அஞ்சாவது லார்ஜஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு எமிட்டரும் பெங்களூர் தான் சரியா இது ரெண்டு சிட்டி கொடுத்துருக்காங்க இது லண்டன்ங்கிற ஒரு சிட்டியும் பெங்களூருங்கிற ஒரு சிட்டியும் சரியா லண்டன் நாடுன்னு நினைச்சுக்காதீங்க அது ஒரு சிட்டி ஓகேவா யுனைடெட் கிங்டம்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி மாதிரி தான் சரியா நம்ம அடுத்து த லார்ஜஸ்ட் மில்க் ப்ரொடியூசர் இன் த வேர்ல்டு உலகத்திலேயே லார்ஜஸ்ட் மில்க் ப்ரொடியூசர் இந்த வேர்ல்டு நம்ம இந்தியா தான் ஓகேவா இந்தியா தான் வந்து லார்ஜஸ்ட் மில்க் ப்ரொடியூசர் உலகத்திலேயே மில்க் ப்ரொடியூஸ் ஆகுறதுல இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் இந்தியாவில தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஓகேவா இந்தியாவில தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அண்ட் இது யார் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபிஷரிஸ் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி அண்ட் டைரிங்கோட மினிஸ்டர் ஓகேவா சென்ட்ரல் மினிஸ்டர் பர்ஷோத்தம் ரூபாலா சரியா அவங்க தான் இந்த இதை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இந் உலகத்திலேயே வந்து இந்தியா தான் ஹையஸ்ட் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா ரெண்டாவது வந்து யூஎஸ் இருக்கு ஓகே அண்ட் இந்த டேட்டா எங்க இருந்து கலெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபுட் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் ஆர்கனைசேஷன் கார்பரேட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா பேஸ் சரியா எஃப்ஏஓ ஸ்டாட் இவங்க கிட்ட இருந்து தான் இந்த டேட்டாவை எடுத்திருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க வேர்ல்டுலேயே அதிக லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் மில்க் வந்து இந்தியா தான் சரியா இருபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் வேர்ல்டு வைடு ஓகேவா அண்ட் அடுத்து சிரியம் ஏவியேஷன் அனலிட்டிக் ஸ்டடி சரியா சிரியம் ஏவியேஷன் அனலிட்டிக் ஸ்டடிஸ் டாப் பெர்ஃபார்மிங் குளோபல் ஏர் ஏர்போர்ட் சரியா பெஸ்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணக்கூடிய ஏர்போர்ட்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹனிடா டோக்கியோ ஜப்பான் சரியா அண்ட் ரெண்டாவது வந்து நம்ம கெம்பகவுடா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய கெம்பகவுடா இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் தான் வந்து ரெண்டாவது பிளேஸ்ல இருக்கு ஓகேவா அண்ட் அதே மாதிரி டெல்லியோ டெல்லியோட இந்திரா காந்தி இன்டர்நேஷனல் ஏர்போர்ட் ஏழாவது இடத்துல இருக்கு ஓகேவா தெரிஞ்சுக்கோங்க கெம்பகவுடா ரெண்டாவது இந்திரா காந்தி ஏர்போர்ட் ஏழாவது இடம் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து மார்னிங் கன்சல் சர்வையோட மோஸ்ட் பாப்புலர் லீடர் அட் வேர்ல்டு சரியா உலகத்திலேயே பாப்புலரான லீடர் யாரு அப்படின்னா பிஎம் மோடி சரியா நம்ம பிஎம் மோடி தான் உலகத்திலேயே தலை சிறந்த தலைவர் அப்படின்னு சொல்லி உலக நாடுகள் எல்லாமே அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே அண்ட் ரெண்டாவது பிளேஸில் வந்து மானுவேல் லோப்பஸ் மானுவேல் லோப்பஸ்ங்கிறது அப்படிங்கிறவங்க மெக்சிகனோட பிரசிடென்ட் அண்ட் அலைன் பெர்சட் இவங்க சுவிஸோட பிரசிடென்ட் ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு ஆனால் டாப்பில் பிஎம் மோடி தான் இருக்காங்க சரியா எழுவத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் அப்ரூவல் ரேட்டிங் நம்ம மோடிக்கு தான் இருக்குது ஓகே அண்ட் அடுத்து ஸ்டேட் ஃபுட் சேஃப்டி இண்டெக்ஸ் சரியா ஸ்டேட் வைஸ் ஃபுட்டு ஃபுட் சேஃப்டி வந்து எந்த ஸ்டேட்லாம் வந்து டாப்பில் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு யூனியன் டெரிட்டரி கேட்டகரியில் ஜம்மு காஷ்மீர் டாப்பில் இருக்குது ஓகேவா ஸ்மால் ஸ்டேட் கேட்டகரியில் கோவா அதே மாதிரி லார்ஜ் ஸ்டேட் கேட்டகரியில் கேரளா ஓகே ஜம்மு கோவா கேரளா ஓகே நம்ம தமிழ்நாடு இதில் இருக்குது பாருங்கள் தமிழ்நாடு ஒன் ஆஃப் த ஃபுட் சேஃப்டி ஸ்டேட் தான் ஓகே அண்ட் இதில் இன்னொரு ஒரு நியூஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இருபத்தஞ்சு லேக் ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு எஃப்எஸ்எஸ்ஐ அடுத்த மூணு வருஷம் ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறாங்க சரியா இருபத்தஞ்சு லட்சம் ஃபுட் பிஸ்னஸ் ஆப்ரேட்டர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுக்க போகிறாங்க ஓகே எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ ஃபுட் சேஃப்டி அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா ஓகேவா இவங்க வந்து இந்த ரிப்போர்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் யூனியன் டெரிட்டரியில் டாப் வந்து ஜம்மு காஷ்மீர் ஸ்மால் ஸ்டேட்டில் டாப் வந்து கோவா லார்ஜ் ஸ்டேட்டில் டாப் வந்து கேரளா ஓகேவா அண்ட் அடுத்து சோசியல் ப்ராக்ரஸ் இண்டெக்ஸ் சரியா சோசியல் ப்ராக்ரஸ் இண்டெக்ஸ் ஃபார் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஓகேவா இது ஸ்டேட் வைஸும் சரி டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸும் சரி எந்த ஸ்டேட் எந்த எந்த ஸ்டேட் வந்து சோ சோசியலி ப்ராக்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்குது ஓகேவா சமுதாயத்தில் முன்னேற்றம் அடைஞ்சிட்டு வருது அப்படின்னா ஸ்டேட் வைஸ் பாருங்கள் புதுச்சேரி லக்ஷதீப் கோவா சரியா ஸ்டேட் வைஸில் அதே டிஸ்ட் அதாவது டிஸ்ட்ரிக் வைஸில் ஐசால் சோழன் சிம்லா சரி ஐசாலுங்கிறது வந்து மிசோரமோட டிஸ்ட்ரிக்ட் ஓகே மிசோரமோட கேபிட்டலும் அதுதான் ஓகே தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்து இந்த இதெல்லாம் தான் டாப் டாப் பர்ஃபார்மிங் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் ஓகே இது எதை பேஸ் பண்ணி இந்த ரிப்போர்ட் வரும் அப்படின்னா பேசிக் ஹியூமன் நீட்ஸ் சரியா அடிப்படை தேவைகள் சரியா மனு மனிதர்களுக்கு அடிப்படையாக என்னென்ன தேவை அண்ட் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் ஆஃப் வெல் பீயிங் நல வாழ்வு அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சரியா எம்ப்ளாய்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் சொசைட்டியில் இருக்கட்டும் சரியா எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இது இது மூணையும் ரிலேட் பண்ணி இந்த டேட் இண்டெக்ஸை வந்து அசஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா இதில் வந்து டாப் ஸ்டேட் வந்து டாப் யூனியன் யூனியன் டெரிட்டரி புதுச்சேரி ஓகேவா ஸ்டேட் எதுவும் இல்லை ஸ்டேட் வந்து டாப்லன்னா கோவா தான் இருக்குது 
அதாவது சமுதாய முன்னேற்றம் அடையக்கூடிய ப்ராக்ரஸ இந்த எக்கனாமிக் அட்வைசரி கவுன்சில் அவங்க தான் வந்து ரிலீஸ் பண்றாங்க சரியா இந்தெந்த ஸ்டேட்டு இந்தெந்த ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து முன்னேற்றம் அடைஞ்சிட்டு வருது சமுதாயத்துல ஓகேவா அதை அதை வந்து இவங்க தான் ரிலீஸ் பண்றாங்க சரியா எக்கனாமிக் அட்வைசரி கவுன்சில் இஏசினா எக்கனாமிக் அட்வைசரி கவுன்சில் ஓகே தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் அடுத்து சர்வீசஸ் ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ்னஸ் இண்டெக்ஸ் சரியா சர்வீசஸ் ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ்னஸ் இண்டெக்ஸ் இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் சரியா த ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் இவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இதில் இந்தியா வந்து ஐம்பது கண்ட்ரியில் நாற்பத்தி ஏழாவது இடத்துல இருக்கு ஓகேவா இந்தியா நாற்பத்தி ஏழாவது இடத்துல இருக்கு சரியா கிட்டத்தட்ட கடைசி ஓகே டாப்பில் வந்து ஜப்பான் அண்ட் ஃபிஃப்டீத் பிளேஸ் கடைசியில் வந்து இந்தோனேஷியா ரெண்டாவது இடத்துல யூ யூ யூகே லண்டன் மூணாவது இடத்துல நெதர்லாண்ட்ஸ் இருக்கு சரியா ஃபஸ்ட்டு ஜப்பான் ரெண்டாவது யூகே மூணாவது நெதர்லாண்ட்ஸ் இந்தியா நாற்பத்தி ஏழு இந்தோனேஷியா கடைசி ஐம்பதாவது இடத்துல இருக்கு அண்ட் இது எதை பற்றி சொல்கிறாங்க இதுவுமே ஒரு ட்ரேட் ரிலேட்டட் இண்டெக்ஸ் தான் சரியா ட்ரேட் ரிலேட்டட் இண்டெக்ஸ் இது எதை பற்றி இந்த கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஃப்ரை ட்ரான்ஸ்போர்ட் அக்கௌண்டிங் லீகல் சர்வீசஸ் ஓகே இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க சரியா எஸ்டிஆர்ஐ சர்வீசஸ் ட்ரேட் ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் இண்டெக்ஸ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அவங்க தான் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க சரியா ஓஇசிடி சரியா ஓஇசிடி அவங்க தான் ஓகே ஸோ டாப் வந்து ஜப்பான் இந்தியா வந்து நாற்பத்தி ஏழாவது ரேங்க் இதுதான் நமக்கு முக்கியம் ஓகே அண்ட் அடுத்து ஃபிஃப்த் சைக்கிள் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் எஃபெக்டிவ்னஸ் எவல்யூஷன் ஆஃப் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் இன் இந்தியா ஓகேவா ஸோ இதில் என்ன இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸலன்ட் டைகர் ரிசர்வ்ஸ் ஓகேவா இந்தியாவில் உள்ள எக்ஸலன்ட் டைகர் ரிசர்வ் யார் யாரால் எந்தெந்த ரிசர்வ்ல எல்லாம் வந்து டைகரை எக்ஸலண்டாக பராமரிச்சுட்டு வராங்கன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதில் பாருங்கள் எதெல்லாம் இருக்குன்னு பாருங்கள் பெரியார் சத்புரா பந்திப்பூர் நாகர்கோல் கண்ணா பில்குரி பில்கிரி ரங்கநாத சுவாமி டெம்பிள் ஆனமலை பெஞ்ச் பத்ரா காளி சிமிலிப்பால் முதுமலை சரியா முதுமலை ஆனமலை இதெல்லாம் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கு ஓகே ஸோ எந்தெந்த டைகர் ரிசர்வ் வந்து எஃபெக்டிவாக சரியா நல்லா டைகரை மேனேஜ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் தான் இது ஓகேவா எது எதுவுமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கிடையாது நைன்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் தான் டாப்பே ஓகேவா அது பார்த்துக்கோங்க யார் எந்தெந்த எந்தெந்த டைகர் ரிசர்வ்னு ஒரு தடவை வாசிச்சுக்கோங்க ஓகேவா அண்ட் அடுத்து வாட்டர் பாடி சென்சஸ் சரியா மொத மொத இந்தியா வாட்டர் பாடி சென்சஸ்னு ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க சரியா எந்த மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே அப்படின்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஜல் சக்தி இவங்க தான் இந்த இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் வெஸ்ட் பெங்கால் தான் வந்து பாண்ட்ஸ் அண்ட் ரிசர்வாயர்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காங்க சரியா வெஸ்ட் பெங்கால் தான் டாப்பில் இருக்குது சரியா அங்கே தான் வந்து மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் அண்ட் ரிசர்வாயர்ஸ் இருக்குது ஓகே அண்ட் தமிழ்நாடுல மோஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் லேக்ஸ் இருக்குது ஆந்திர பிரதேஷில் ஹையஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் டேங்க்ஸ் இருக்கு ஓகேவா அண்ட் மகாராஷ்டிராவில் வந்து வாட்டர் கன்சர்வேஷன் ஸ்கீம்ஸ் அதிகமாக இருக்கு ஓகேவா மகாராஷ்டிராவில் வாட்டர் கன்சர்வேஷன் ஸ்கீம்ஸ் அதிகமாக இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி இந்தியாவில் மொத்தம் இருபத்தி நாலு புள்ளி இருபத்தி நாலு லட்சம் வாட்டர் பாடிஸ் சரியா பாண்ட்ஸ் டேங்க்ஸ் லே லேக்ஸ் இந்த மாதிரி வாட்டர் பாடிஸ் சின்ன சின்னதாக குளம் குட்டை அப்படிலாம் சொல்லுவோம்ல அது மாதிரி இருபத்தி நாலு புள்ளி இருபத்தி நாலு லட்சம் இருக்குது ஓகேவா இந்தியாவில் மட்டுமே சி அதே அதில் வந்து டாப் ஓகேவா அதில் டாப் ஸ்டேட் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் லேக் இருக்குது அண்ட் அடுத்து சிக்கிமில் வந்து அண்ட் அடுத்து சிக்கிமில் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் இருக்கு சரியா சிக்கிமில் தான் இருக்கிறதே லோயஸ்ட் இந்த வெஸ்ட் பெங்காலில் ஏன் அதிகம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன் சொல்கிறேன் சுந்தர்பன்ஸ் அங்கே தானே இருக்கு சரியா சுந்தர்பன் அது ஒரு டெல்டா தானே மிகப்பெரிய உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய டெல்டா சுந்தர்பன் ஸோ அதனால கூட அங்கே அதிகம் குலை குளம் குட்டைகள் இதெல்லாம் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேவா அதே மாதிரி டோ டாப் ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வெஸ்ட் பெங்கால் உத்தரப்பிரதேஷ் ஆந்திர பிரதேஷ் ஒடிசா அஸ்ஸாம் இதெல்லாம் தான் டாப் ஃபைவ் ஸ்டேட்ஸ் ஓகேவா இதுல என்ன பார்த்துக்கோ வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து டாப் வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து பாண்ட்ஸ் அண்ட் ரிசர்வாயர்ஸ் இருக்கிறதுல டாப் தமிழ்நாடு வந்து லேக்ஸ் அதிகமா இருக்குது ஆந்திர பிரதேஷ்ல டேங்க்ஸ் அதிகமா இருக்கு மகாராஷ்டிரால வாட்டர் கன்சர்வேஷன் ஸ்கீம்ஸ் அதிகமா இருக்கு ஓகேவா அண்ட் அடுத்து த
அதுல அது அவங்க வந்து என்விராய்மெண்ட் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவங்களோட என்விராய்மெண்டல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பெஸ்டா இருந்திருக்கு சரியா ஓவராலா அவங்களோட தான் பெஸ்டா இருந்திருக்கு இது யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் என்விராய்மெண்ட் அண்ட் டவுன் டு எர்த் மேகசின் ஓகேவா சென்டர் சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் என்விராய்மெண்ட் அவங்களும் டவுன் டு எர்த்ங்கிற ஒரு மேகசின் தான் இதை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கு சரியா அக்ரிகல்ச்சர்ல யாரு டாப்பா இருக்காங்க அப்படின்னா மத்திய பிரதேஷ் பப்ளிக் ஹெல்த் சரியா ஹெல்த்ல வந்து எந்த ஸ்டேட் டாப்பா இருக்குன்னா டெல்லி அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பப்ளிக் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட்ல எந்த எந்த ஸ்டேட் டாப்ல இருக்குன்னா குஜராத் குஜராத்தை பத்தி நம்ம அடிக்கடி நியூஸ்ல பார்த்துட்டே இருப்போம் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ அக்ரிகல்ச்சர்ல டாப் வந்து மத்திய பிரதேஷ் பப்ளிக் ஹெல்த்ல வந்து டெல்லி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்ல வந்து குஜராத் தெலங்கானாங்கிறது வந்து என்விராய்மெண்டல் பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரியா சுற்றுப்புற சூழலுக்கு நல்ல பாதுகாப்பா இருக்கிறது தெலங்கானா ஓகே இது யார் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க சென்டர் ஃபார் சயின்ஸ் அண்ட் என்விராய்மெண்ட் அண்ட் டவுன் டு எர்த் மேகசின் இந்த ரிப்போர்ட் நல்லா பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அடுத்து ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி பார்த்தலாம் குளோபல் டெரரிசம் இண்டெக்ஸ்ல இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்கு பதிமூணு கடைசி கடை கடைசி பிளேஸ்ல எந்த கண்ட்ரி இருக்குது ஆப்கானிஸ்தான் சரியா இன்டர்நேஷனல் இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி இண்டெக்ஸ்ல இந்தியா வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாவது இடம் இருக்கு அதிகமா இது நம்ம ஸோ இது புதுசாக பார்க்குறோம் வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் கிரிமினல் கண்ட்ரிஸ் சரியா அதிகமாக கிரிமினல் இருக்கக்கூடிய கண்ட்ரீஸில் இந்தியா வந்து எழுபத்தி ஏழாவது பிளேஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெளியின் சொல்லா ஓகே ஹென்லி பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸில் இந்தியா வந்து எண்பத்தஞ்சாவது பிளேஸ் ஜப்பான் தான் டாப்பில் இருக்கு அண்ட் ஆர்ட் அண்ட்ஸ் கேபிட்டலோடது இது வந்து ஹென்லி பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் இது ஆர்ட் அண்ட் கேபிட்டல் இண்டெக்ஸ் ஆர்ட் அண்ட்ஸ் கேபிட்டல் பாஸ்போர்ட் இண்டெக்ஸ் சரியா இதில் வந்து இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குன்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு யூஏஏ வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கு ஓகே அதே மாதிரி எலக்டோரல் டெமோக்ரஸி இண்டெக்ஸ் சரியா எலக்டோரல் டெமோக்ரஸி இண்டெக்ஸ் இதுல யாரு இதுல இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குன்னா நூத்தி எட்டு டாப்ல வந்து டென்மார்க் அண்ட் வேர்ல்டு ஹாப்பினஸ் ரிப்போர்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டாப்ல வந்து பின்லாண்டு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் ரிப்போர்ட் இதுல இந்தியா வந்து நூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு டாப்ல வந்து சுவிட்சர்லாந்து அண்ட் வேர்ல்ட் வேர்ல்டு ப்ரெஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸ்ல இந்தியா வந்து நூத்தி அறுபத்தி ஒன்னு டாப்ல ஓகேவா இதை ஒரு ரிவைஸ் பண்ண சொல்ல ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க புதுசா இருக்கிறத பாத்துக்கோங்க ஓகேவா அந்த ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஒரு தடவை ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஒரு மூணு இது புதுசாக கொடுத்துருக்கேன் அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அண்ட் அடுத்து ஃபோர்ப்ஸ் ஹையஸ்ட் பெய்டு அத்லெட்ஸ் சரியா ஃபோர்ப்ஸ் ஹையஸ்ட் பெய்டு அத்லெட்ஸ் அதிகமாக பை அதிகமாக சம்பாதிக்கக்கூடிய அத்லெட்ஸ் யாரெல்லாம் அப்படின்னா டாப்ல வந்து கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அண்ட் லியோனல் மெஸி சரியா டாப்ல கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ அண்ட் லியோனல் ரெண்டாவது லியோனல் மெஸி இந்தியாவில் யார் டாப்னா விராட் கோலி ஓகே அண்ட் அடுத்து டைம்ஸ் மேகசினோட ஆனுவல் ஹண்ட்ரட் மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பீப்புள் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ சரியா மோஸ்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பீப்புள் நூறு பேர் அறிவிச்சிருக்காங்க அதில் வந்து இந்தியாவை சேர்ந்த ரெண்டு பேர் தான் இடம் பிடிச்சிருக்காங்க அவங்க பேர் ஷாருக் கானும் எஸ் எஸ் ராஜமௌலியும் சரியா எஸ் எஸ் ராஜமௌலி படத்தோட ஒரு பா பாட்டு தானே இப்போ வந்து ஆஸ்கார் வின் வின் பண்ணுச்சு ஸோ அவங்க அவங்க பேர் தெரிஞ்சுக்கோங்க அண்ட் ஹூருன்ஸ் குளோபல் ரிச் லிஸ்ட் சரியா ஹூருன்ஸ் குளோபல் லிஸ்ட் ரிச் லிஸ்ட்ல டாப் வந்து எலான் மஸ்க் நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த முகேஷ் அம்பானி நைன்த் ஓகேவா அண்ட் ஹென்லி அண்ட் பார்ட்னர்ஸ் வேர்ல்ட்ஸ் வெல்த்தியஸ்ட் சிட்டி சரியா உலகின் வெல்த்தியஸ்ட் சிட்டி எதெல்லாம் அப்படின்னா இந் நியூயார்க் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மும்பை இருபத்தி ஒன்று ஓகே அண்ட் அடுத்து டைம் லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட்ஸ் கிரேட்டஸ்ட் பிளேசஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணின் வேர்ல்டு கிரேட்டஸ்ட் பிளேசஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னா வந்து இந்தியாவை சேர்ந்த ரெண்டு பிளேஸ் மயூர்பஞ்சும் லடாக்கும் இட கைப்பற்றி இருக்கு சரியா இந்த ரிப்போர்ட்ல ஒன் ஆஃப் த பிளேசஸ் வந்து இந்தியாவை சேர்ந்த மயூர்பஞ்சும் லடாக்கும் ஓகேவா அண்ட் அடுத்து வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் கிரிமினல் கண்ட்ரிஸ் இப்போதான் பார்த்தோம் கிரிமினல் கண்ட்ரிஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வெனியூ சொல்லுவா இந்தியா வந்து எழுபத்தி ஏழாவது இடம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஸ்விஸ் ஃபிம் ஐக்யூ ஏர் குளோபல் ஏர் குவாலிட்டி ரிப்போர்ட் படி வேர்ல்ட்ஸ் மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் கண்ட்ரி எது அப்படின்னா சாட் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு இந்தியாவோட பொசிஷன் வந்து எய்த் சரியா இந்தியாவும் ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் பொல்யூட்டட் கண்ட்ரி தான் ஓகே அண்ட் இந்தியா ஜஸ்டிஸ் ரிப்போர்ட் சரியா இந்தியா ஜஸ்டிஸ் ரிப்போர்ட் படி டாப் கண்ட் டாப் ஸ்டேட் வந்து எதுன்னா கர்நாடகா ரெண்டாவது தமிழ்நாடு ம
அடுத்து நேஷனல் மேனுஃபேக்சரிங் இனோவேஷன் சர்வே நேஷனல் மேனுஃபேக்சரிங் இனோவேஷன் சர்வேல கர்நாடகா தான் டாப்ல இருக்கும் சரியா பெங்களூர் பத்தி பார்த்திருப்போம் அண்ட் அடுத்து ஃபர்ஸ்ட் அவர் வாட்டர் பாடி சென்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் அவர் வாட்டர் பாடி சென்சஸ் இப்போ ரீசெண்டாக தான் பார்த்தோம் இதில் டாப் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறது சிக்கிம் ஓகேவா வெஸ்ட் பெங்கால தான் அதிக வாட்டர் பாடிஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம் அண்ட் அடுத்து அசோசியேஷன் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ் அவங்களோட ரிப்போர்ட் படி இந்தியாவோட வெல்த்தியஸ்ட் சிஎம் யார் அப்படின்னு பார்த்தா ஆந்திர பிரதேஷோட சிஎம் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி அவர்கள் தான் இந்தியாவின் வெல்த்தியஸ்ட் சிஎம் ஓகேவா இது யார் யாரோட ரிப்போர்ட் படி அசோசியேஷன் ஃபார் டெமோக்ராட்டிக் ரிஃபார்ம்ஸ் ரிப்போர்ட் ஓகே ரிவைஸ் பண்ண ரிவைஸும் பண்ணிட்டோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ பாய்